بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.3 سٹارٹ کریں گے اس ایکسرسائز میں ہم ریسی پروکلز اور ایکسپوننشل ہمارے پاس جو ایکویشنز ہیں ان کو سال کر کے سلوشن سیٹ معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 x کی پاور 4 مائنس 11 x کی پاور 2 پلس 5 is equal to 0 کے تو اس میں جو ہمیں original variable equation کے اندر دیئے گئے ہیں ان کو ہم alternative variable کے equal جو ہے وہ let کر کے solve کریں گے یعنی ہم یہاں پہ جو ہے let کریں گے کہ x square جو ہے وہ equal to y کے ہیں x square کس کے equal ہے y کے اسی طرح جو x کی پاور 4 ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے let کریں گے x square ہمارے پاس equal y کے ہے تو x کی 4 کو let کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ x square جو ہے اس کا بھی square لے لیں گے اور سامنے جو y ہمارے پاس موجود ہے اس کا بھی ہم کیا لے لیں گے square لے لیں گے تو جب power جو x square کے اوپر whole کی power جو ہے وہ بھی square ہے تو یہ دونوں powers ہیں power power کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے multiply ہو جاتی ہے تو x کی یہ power 2 اوپر جو power 2 موجود ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی multiply تو x کی power کتنی ہو جائے گی 4 اور y کا square لیں گے تو وہ کیا آ جائے گا y سکیئر آ جائے گا تو یوں جو ہے ہمارے پاس جو original equation ہے اس کے اندر جہاں پہ x کی power 4 ہوگا وہاں پہ ہم y سکیئر پٹ کر دیں گے اور جہاں پہ ہمارے پاس x سکیئر ہے وہاں پہ ہم کیا پٹ کر دیں گے y پٹ کر دیں گے تو یہاں ہم اب اس کو start کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 x کی 4 کی جگہ y سکیئر آ گیا ہمارے پاس اور minus کا 11 ہے x سکیئر کی جگہ ہمارے پاس y آ جائے گا plus 5 ہے is equal to ہمارے پاس 0 کے ہے تو یہ ہمارے پاس quadratic equation آ گئی ہے جو کہ standard form میں ہے اس کو solve کرنے کے ہمارے پاس جو ہے وہ تین method موجود ہیں آپ اس کو factorize یعنی pair بنا کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ quadratic formula بھی use کر سکتے ہیں اور completing square سے بھی اس کو solve کیا جا سکتا ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کے میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو factorize کر رہا ہوں pair بنا کے تو اس میں کیا کرتے ہیں پیر کس طرح بناتے ہیں کہ جو میڈ ٹرم ہوتی ہے اس کا ہم پیر بناتے ہیں ایسا پیر بناتے ہیں کہ جس کو ہم اگر ایڈ کریں تو یہ میڈ ٹرم جو کہ مائنس الیون وائے ہے یہ آ جائے اور اگر اس پیر کو ملٹی پلائی کریں تو پھر فرسٹ ٹرم اور لاسٹ ٹرم کو ملٹی پلائی کرنے سے جو پروڈکٹ آتا ہے وہ آ جانا چاہیے یعنی کہ فرسٹ ٹرم 2 وائی سکیئر ہے اور لاسٹ ٹرم آپ کے پاس پلس کا 5 ہے تو یہ جب 2 وائی سکیئر پلس کا پلس 5 سے ملٹی پلائی ہوگا تو پلس کا 10 وائی سکیئر آ جائے گا آپ کے پاس تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو مائنس 11 وائی میڈ ٹرم ہے جس کا ہم نے پیئر بنانا ہے وہ ایسا پیئر ہو کہ اس کو ایڈ کریں تو مائنس 11 وائی آ جائے اور ملٹی پلائی کریں تو یہ جو پروڈکٹ پلاس 10 وائی سکیئر ہے یہ آ جائے اب وہ پیئر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پروڈکٹ کے اندر جو آپ کے پاس کانسٹنٹ 10 موجود ہے اس کو ہم فیکٹرائز کریں گے اور وہاں سے ہم پیئر بنائیں گے سب سے پہلے 10 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 آ جائے گا پھر 5 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 آ جائے گا ہمیں چاہیے مائنس کا 11 وائے تو ہم یہاں یوں کریں گے کہ 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا 10 وائے ایک پیئر یہ بن گیا اور یہ 1 ہے تو یہ 1 وائے دوسرا پیئر بن گیا اب بات ہے سائن کی اگر پروڈکٹ میں آپ کے پاس پلس کا سائن موجود ہو یعنی فرس ٹرم اور لاس ٹرم کو ملٹیپلائی کرنے سے پلس کا سائن آ جائے تو اٹ مینز کہ جو پیئر ہوگا اس کے ساتھ دونوں سائن جی اس کے دو ڈیجٹس ہوں گے پیئر کے اندر تو دونوں کے ساتھ سائن کیا آئیں گے ایک جیسے آئیں گے تو اب سائن کون سے آئیں گے وہ پلس کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مائنس کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس بات کا ہم کہاں سے پتہ لگائیں گے جو میڈ ٹرم کے ساتھ جس کا ہم نے پیئر بنانا ہے اس کے ساتھ جو سائن ہوگا اس پیئر میں جو ڈیجٹس ہوں گے ان دونوں کے ساتھ وہی سائن آئے گا اب جو میڈ ٹرم ہے جو کہ الیون وائے ہے اس کے ساتھ کون سا سائن ہے مائنس کا سائن ہے اس کا ہم نے پیئر بنانا ہے تو جو پیئر ہم نے یہاں پہ بنایا ہے ایک ٹین وائے ہے اور دوسرا پیئر میں جو ڈیجٹ ہے وہ ون وائے ہے تو ان دونوں ڈیجٹس کے ساتھ سائن ایک جیسے یعنی مائنس مائنس آئے گا مائنس کا ٹین وائے اور مائنس کا ون وائے اب ہم چیک کرتے ہیں ہمیں دو کنڈیشنز جو ہے وہ پوری کرنی ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو ایڈ کیا جائے تو جو میڈ ٹرم مائنس 11 وائے ہے وہ آنا چاہیے مائنس کا 10 وائے مائنس 1 وائے میں جب ایڈ ہوگا تو مائنس کا 11 وائے بن جائے گا it means کہ جو پہلی کنڈیشن ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان اس پیئر میں جو دو ڈیجٹس ہیں ان کو آپس میں ملٹی پلائی کریں اور جو اوپر آپ کے پاس پروڈکٹ پلس 10 وائے سکیئر ہے وہ آ جانا چاہیے تو مائنس کے 10 وائے کو مائنس 1 وائے سے ملٹی پلائی کریں گے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 10 وائے سے ملٹی پلائی ہو کے 10 ہو جائے گا اور وائے وائے سے
स्क्वायर और फिर जो मिड टर्म हमारे पास माइनस इलेवन वाई है उसकी जगह ये पेयर लिख देंगे माइनस का वाई और माइनस का टेन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो के अब यहाँ पे जो है ये जो पेयर है इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है यानी माइनस वाई मैंने पहले लिखा है आप माइनस टेन वाई भी पहले लिख सकते हैं और दूसरा ये है कि वन वाई जो है वन नहीं मैंने साथ लिखा चूँकि हर जो नंबर होता है या जो भी वेरिएबल हो उसका अगर कोई कोफिशेंट ना हो तो उसका कोफिशेंट कितना होता है वन होता है लिहाजा वन लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास जो है ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया और ये इक्वल किस किया है जीरो के इक्वल है तो फर्स्ट पेयर में देखते हैं कि कौन सी चीज कॉमन आती है टू वाई स्केयर माइनस वाई में हमारे पास वाई कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर टू वाई स्केयर में से जब वाई कॉमन लेंगे तो टू वाई रह जाएगा और वाई में से दरमियान में माइनस का साइन है फिर वाई में से वाई कॉमन लेना है तो यानी वाई को वाई पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो ये पहले पेयर में से आपके पास क्या कॉमन आया यानी y हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर टू वाई माइनस वन वाली टर्म आ गई फर्दर आगे बढ़ते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है और जो आपके पास पेयर है वो है टेन वाई प्लस फाइव तो टेन वाई प्लस फाइव में से क्या कॉमन आता है फाइव कॉमन आता है तो हमने फाइव क्या किया कॉमन ले लिया तो टेन वाई में से जब फाइव कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा टू वाई यानी फाइव जो है टेन वाई पर डिवाइड हो जाएगा कॉमन मीन्स क्या होता है कि डिवाइड करना और उसके बाद फाइव में से फाइव कॉमन लेंगे दरमियान में प्लस का साइन है तो पहले हम साइन की बात करते हैं शुरू में माइनस मौजूद है तो ब्रैकेट के अंदर अगर बाहर माइनस मौजूद हो और ब्रैकेट के अंदर कोई आप टर्म लिखने जा रहे हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है शुरू में इस माइनस की वजह से जो यहाँ पे मौजूद है ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे आगे प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और फिर फाइव में से फाइव हमने कॉमन लेना है इट मीन्स के फाइव को फाइव पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा वन आ जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास क्या है जीरो के अब कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ जो है ब्रैकेट के अंदर एक जैसी टर्म का होना जरूर है तो यहां पे गौर करें कि फर्स्ट पेयर में भी ब्रैकेट के अंदर टू वाई माइनस वन मौजूद है और सेकंड पेयर में भी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में टू वाई माइनस वन मौजूद है इट मींस कि हमारे पेयर भी ठीक थे और जो हमने फैक्टराइज किया है वो भी सही किया है तो जो चीज आपके पास दो दफा मौजूद है जो कि टू वाई है दोनों जगहों पर मौजूद है वो हम एक दफा ले लेंगे वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा और जो बाहर आपके पास नंबर मौजूद है वाई माइनस फाइव उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर एज अ फैक्टर लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी टू वाई स्क्वेयर माइनस इलेवन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो उसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया ये दो फैक्टर आ गए ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो हम इनको अलहदा अलहदा जो है वो जीरो के इक्वल लेके तो यहाँ से वाई की वैल्यू मालूम करेंगे टू वाई माइनस ये भी जीरो के इक्वल है और वाई माइनस जो है ये भी जीरो के इक्वल है पहले y माइनस फाइव को सॉल्व करते हैं y यहीं पर रहेगा प्लस का माइनस का फाइव दूसरी जाने जाके क्या हो जाएगा प्लस का फाइव हो जाएगा तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई इस तरफ जो है हमारे पास टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे कि टू वाई को यही रहने देंगे माइनस का वन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा हमें y की वैल्यू चाहिए y के साथ जो है टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई यहीं पर रहेगा इधर जाके ये वाला टू जो है वन के ऊपर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यानी वन अपॉन टू हो जाएगा तो हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज आ गई और हमने मालूम करना है सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट के लिए हमें वेरिएबल एक्स की वैल्यूज चाहिए तो ये जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ जहाँ वाई मौजूद है तो उसकी जगह हम वेरिएबल वो एक्स लिखेंगे जिसको हमने वाई के इक्वल लेट किया था तो हमने क्या किया था कि एस वाई किसके इक्वल था हमारे पास वाई हमारे पास था यहाँ लेट किया था एक्स के तो अब हम जो है अलहदा अलहदा जहाँ जहाँ y की वैल्यूज़ हैं वहाँ y की जगह हम क्या पुट कर देंगे x स्क्वेयर पुट कर देंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वन अपॉन टू है y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन टू आ जाएगा हमें x की वैल्यू चाहिए x के ऊपर स्क्वेयर मौजूद है तो हम स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वेयर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स तो हम क्या करेंगे x स्क्वेयर का भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे इज इक्वल टू वन अपॉन टू जो है उसका भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा सामने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है जब उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ तो x जो है वो आपके पास क्या आ गया वन का स्क्वेयर रूट जो है वो वन होता है पहले प्लस माइनस लिखेंगे वन का स्क्वेयर रूट वन आ गया और अंडर रूट टू जो है यानी टू का जो स्क्वेयर रूट है वो मालूम नहीं हो सकता लिहाजा टू के ऊपर जो स्क्वेयर रूट है वो वैसे का वैसे रहेगा तो ये जो है हमारे पास एक्स इजल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू ये एक एक्स
इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्र को खत्म करने के लिए जो एक्स के ऊपर स्क्वेयर मौजूद है हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ एक्स स्क्र का भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू फाइव है उसका भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा और साथ अंडर रूट फाइव जब होगा तो साथ क्या आ जाएगा जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साथ आ जाएगा अब यहाँ पे जो है स्क्वेयर एक्स के ऊपर जो है वो स्क्वेयर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास क्या आ गया अंडर रूट फाइव आ गया चूंकि फाइव का अंडर रूट मालूम नहीं हो सकता तो ये हमारे पास क्या आ गई दूसरी वैल्यू आ गई तो यूं हमने जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट मालूम कर लिया एक वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस के साथ वन अपॉन अंडर रूट टू और फिर यहाँ कॉमा आ गया बीच में और दूसरी वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस अंडर रूट फाइव तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट आ गया अब क्वेश्चन नंबर टू जो है वो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है 100 परसेंट वो क्वेश्चन इसकी कॉपी है वहाँ भी वेरिएबल जो है वो x की 4 और x स्क्र मौजूद है सिर्फ थोड़ा सा कोअफिशेंट के अंदर जो है वो डिफरेंस है फर्क है तो बाकी जो है मेथड और तरीका जो है सेम यही वाला आपने पैटर्न जो है ये वाला जो तरीका आपने टेक्निक जो अब सीखी है इसी को मद्देनज़र रख के आपने वो क्वेश्चन जो है वो खुद प्रैक्टिस करना है तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बाद हमारे पास ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया सेकंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है तो क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास है फाइव की पावर वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन फोर माइनस के ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है सबसे पहला जो स्टेप है हम क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5x की पावर 1 अपॉन टू इधर ही मौजूद है इधर से ये जो दो टर्म्स हैं इनको उठा के हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे जब हम इस तरफ आएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है प्लस का है तो यहाँ पे इस तरफ आके माइनस हो जाएगा माइनस सेवन एक्स और इसकी पावर वन अपॉन फोर और माइनस का टू इधर आके प्लस का टू हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जीरो के आ गया तो ये हमारे पास क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो वेरिएबल ओरिजिनल आपके पास इसके अंदर मौजूद होता है दी गई इक्वेशन में उसमें हम क्या करते हैं उसको अल्टरनेटिव वेरिएबल के इक्वल हम लेट करके क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो पावर्स हैं वो क्या है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है अगर पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फिर जितनी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में छोटी होती है वो वाली जो पावर होती है उतनी बड़ी होती है अगर आप वन अपॉन टू और वन अपॉन फोर का कंपैरिजन करें तो वन अपॉन फोर बज़ाहिर आपको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब फोर बड़ा है और टू छोटा है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसा होता है कि जितना डिजिट छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है यानी वन अपॉन टू जो है कंपेयर टू वन अपॉन फोर बड़ा होगा यानी वन अपॉन फोर छोटा है और वन अपॉन टू क्या है बड़ा है अगर जस्ट पावर टू और फोर का अगर कंपैरिजन करते भाई टू होती फ्रैक्शन फॉर्म में ना होती जस्ट पावर टू होती और फोर होती तो फिर पावर फोर बड़ी होनी थी अब यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म में जितना कोई डिजिट छोटी पावर कोई नंबर छोटा होता जाता है वह उतना वो बड़ा होता है और जितना फ्रैक्शन में नंबर बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है तो यहाँ सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर छोटा है उसको हम लेट करते हैं यानी हमारे पास x की पावर वन अपॉन फोर है तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल इसके इक्वल लेट कर लिया y के इक्वल अब हमें x की पावर वन अपॉन टू को भी लेट करना है x की पावर वन अपॉन फोर को तो हमने लेट कर लिया साथ हमें x की पावर वन अपॉन टू को भी क्या करना है लेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो x की पावर वन अपॉन फोर है इसका भी स्क्वेयर ले लेंगे और जो आपके पास इक्वल वाई मौजूद है उसका भी क्या ले लेंगे स्क्वेयर ले लेंगे यहाँ पे वन अपॉन फोर भी एक्स की पावर है और जो होल के ऊपर पावर टू आपको नजर आ रही है एक्स के ऊपर वो भी इसकी क्या है पावर है और पावर पावर के अंदर एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट से बाहर हो तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है यानी एक्स की पावर वन अपॉन जो है टू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर लेंगे तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा अब ये टू वन जर टू टू वन जर टू 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 सारे कितने होते हैं फोर होते हैं तो एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर के यानी एक्स की पावर वन अपॉइंट टू वाई स्क्वेयर के इक्वल आ गया इट मीन्स कि एक्स की पावर वन अपॉइंट टू जो है वो बड़ा है चूंकि वो किसके इक्वल आया है वाई स्क्वेयर के और एक्स की पावर वन अपॉइंट फोर जो है वो छोटा है चूंकि वो किसके इक्वल आया है वाई के अगर वाई और वाई स्क्वेयर का आपस में कंपेयर किया जाए इनको तो इसमें वाई स्क्वेयर बड़ा है और
तो वो वाई स्क्र आ जाएगा माइनस सेवन आ गया फिर सेवन के साथ एक्स की पावर वन अपॉन फोर मौजूद है और वो किसकी इक्वल हमने लेफ्ट किया है वाई के तो साथ क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू भी उसके उधर मौजूद है वो प्लस का टू है और इज इक्वल टू जीरो की तो ये हमारे पास क्या बन गया हमारे पास ये जो है एक इक्वेशन बन गई फाइव वाई स्क्र माइनस सेवन वाई प्लस टू वाई के तो अब इसको सॉल्व करने का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड यानी फैक्टराइज करने के मौजूद हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्पेयर और फैक्टराइज यानी पेयर बना के तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो पेयर बना के कर रहा हूँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं यानी लेट कर लेंगे वाई स्क्वेयर का कोएफिशेंट जो है वो ए के इक्वल वाई का कोएफिशेंट जो है वो बी के इक्वल और जो कॉन्स्टेंट है वो सी के इक्वल और फार्मूला आपके पास मौजूद है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के वो फार्मूला अप्लाई करें तो वो सिंपल हो जाता है आसान हो जाता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है पेयर बनाने में फैक्ट्राइज करने में प्रॉब्लम आती है तो ये मैं सवाल फिर उस मेथड से कर रहा हूं ताकि यहां उनका फर्दर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए तो क्या तरीके कार है इसका हम यूं करते हैं कि जो मिड टर्म होती है उसका हम पेयर बनाते हैं और फिर वो पेयर ऐसा होना चाहिए कि जिसको ऐड करें तो वो मिड टर्म आ जाए जो कि माइनस सेवन वाई है और अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म फाइव वाई स्क्र है और लास्ट टर्म प्लस का टू है जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का आपके पास फाइव टू जो टेन वाई स्क्र बन जाएगा प्लस का टेन वाई स्क्वेयर बन जाएगा अगर प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से साइन प्लस का आ जाए प्रोडक्ट में तो फिर जो पेयर होगा उसके साथ हमेशा साइन दोनों एक जैसे होते हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं और वो माइनस के भी हो सकते हैं तो इस बात का हमें कहाँ से पता चलेगा ये जो मिड टर्म होती है जिसका हमने पेयर बनाना होता है अगर इसके साथ माइनस है तो पेयर के साथ माइनस आ जाएगा और अगर इसके साथ प्लस है तो पेयर के साथ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा अगर यहाँ पर गौर करें तो सेवन जो कि मिड टर्म उसके साथ माइनस है इट मीन के जो पेयर होगा उसमें दोनों डिजिट के साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा अब वो पेयर मालूम करने के लिए वो जो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट नंबर टेन मौजूद है उसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो टेन जो है पहले टू को जो है टेन पे डिवाइड करेंगे तो फाइव आ जाएगा फिर फाइव को फाइव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं मैंने वो टू वाई और दूसरा फैक्टर बनाया है फाइव वाई बनाया है तो टू वाई और फाइव वाई जो दो फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो दी गई शर्त है उसके हिसाब से दोनों के साथ साइन क्या आने चाहिए एक जैसे आने चाहिए और वो साइन क्या होने चाहिए जो मिड टर्म के साथ साइन मौजूद है जो कि माइनस का है इट मीन्स के दोनों के साथ माइनस आएगा माइनस का टू वाई और माइनस का फाइव वाई अब हम पहली कंडीशन में इसको ऐड करके देखते हैं कि ये जो पेयर आया है ये ऐड हो के मिड टर्म बनाता है कि नहीं बनाता है माइनस टू वाई में माइनस फाइव वाई ऐड करें तो माइनस का सेवन वाई बनता है इट मीन्स कि पहली कंडीशन पूरी हो गई फिर दूसरी बात कंडीशन की जब बात करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा यानी प्रोडक्ट के इक्वल हमने इस पेयर को मल्टीप्लाई करके लेके आना है फिर टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो टेन आ गया प्रोडक्ट के अंदर टेन भी मौजूद है प्लस भी मौजूद है फिर वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्र आ गया प्रोडक्ट के अंदर वाई स्क्र भी मौजूद है इट मीन्स के दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो हमने जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है सही है तो अब हम क्या करेंगे फाइव वाई स्क्र अब पेयर को आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता मैं यहां पे माइनस का फाइव वाई पहले लिख रहा हूं और माइनस का टू वाई बाद में लिख रहा हूं ये माइनस सेवन वाई की जगह उसका जो है वो पेयर आ गया और लास्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो प्लस टू है और इज इक्वल टू आपके पास क्या मौजूद है जीरो के मौजूद है तो हम आगे बढ़ते हैं अब फर्स्ट पेयर में से और सेकंड पेयर में से हम कॉमन लेंगे कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो है एक जैसी दोनों जगहों पे एक जैसी टर्म का होना जरूरी है साइन के लिहाज से भी और जो डिजिट्स होंगे उस लिहाज से भी तो पहले जो आपके पास फाइव स्क्र माइनस फाइव वाई का आपका पेयर है इसमें से फाइव वाई कामन आता है फाइव वाई स्क्वेयर में से फाइव वाई हम कामन लेंगे तो फाइव में से इट मीन्स कि हम क्या करते हैं कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना फाइव वाई स्क्वेयर के ऊपर फाइव वाई को डिवाइड कर करेंगे तो y रह जाएगा और आगे चलेंगे तो फिर माइनस का साइन है और फिर 5y में से 5y वाई कामन लेना है इट मीन्स कि 5y के ऊपर 5y को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा 
तो ये हमने जो है पहला पेयर था उसमें से जब फाइव वाई कामन लिया तो कामन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आई है वो क्या आई है वाई माइनस वन आई है आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन मौजूद है और फिर जो नेक्स्ट पेयर है वो है टू वाई प्लस टू के तो उसमें से हमने क्या लेना है कॉमन लेना है तो उसमें से कॉमन क्या आ रहा है माइनस के साथ टू कॉमन आ रहा है जब टू वाई में से टू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा अब जरा गौर करें कि जो बाहर टू मौजूद है उसके साथ माइनस मौजूद है यानी जो ब्रैकेट के अंदर रकम लिखेंगे उसके बाहर कौन सा साइन मौजूद है टू के साथ माइनस मौजूद है अगर शुरू में माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो रकम लिखते हैं उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं यानी जो प्लस का साइन था अब ब्रैकेट के अंदर बाहर वाले माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आगे टू में से टू हमने कॉमन लेना है तो इट मीनस के टू को टू पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन का मतलब डिवाइड होता है वन आ गया तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया वाई माइनस वन भी वाई माइनस है और वहाँ भी वाई माइनस है तो ऐसा होना जरूरी है कि दोनों जगहों पे कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसी टर्म आए तो पेयर ठीक है अदरवाइज पेयर ठीक नहीं है तो अब जो चीज आपके पास कॉमन आई है इस इक्वल टू आपके पास जीरो है वाई माइनस वन दोनों जगहों पे मौजूद है तो उसको हम एक दफा लिख लेंगे और जो बाहर आपके पास मौजूद है फाइव वाई तो इनको हम जो है एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो ये जो है जो आपके पास फाइव वाई स्क्र माइनस सेवन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ये क्वालिटी की इक्वेशन थी इसको पेयर बना के हमने फैक्टराइज कर दिया और ये y माइनस वन इंटू फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ये आपके क्या आ गए फैक्टर आ गए अब हमने मालूम करना है फैक्टराइज करने के बाद सोल्यूशन सेट तो सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए जरूरी है कि जो असल वेरिएबल जो आपके पास इक्वेशन के अंदर मौजूद है जो कि x है उसकी वैल्यूज मालूम करना लाजमी होती हैं तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल ये फैक्टर्स को हम अलहदा अलहदा सॉल्व करते हैं या y की पहले वैल्यू मालूम करते हैं तो y माइनस वन इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे और फिर फाइव वाई माइनस टू इसको भी हम किसके इक्वल ले लेंगे जीरो के इक्वल ले लेंगे तो यहाँ पे y यहीं पे रहेगा माइनस का वन दूसरी तरफ जाके प्लस का वन एक वैल्यू ये आ गई और फिर फाइव वाई यहीं पर रहेगा माइनस का टू इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का टू हो जाएगा हमें चूंकि वाई की वैल्यू चाहिए वाई यहीं पर रहेगा फाइव इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी जानब जाके टू पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यानी टू अपॉन फाइव हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि एज y किसके इक्वल हमने लेट किया था y हमने लेट किया था x की पावर वन अपॉन फोर के अब ये जो वैल्यूज आपके पास y की आ चुकी हैं हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह दोबारा हम क्या पुट कर देंगे x की पावर वन अपॉन फोर जो कि y के इक्वल है y इज इक्वल टू वन y की जगह आपके पास आ गया x की पावर वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन आ गया हमें चूंकि वैल्यू चाहिए x की और x के ऊपर पावर क्या मौजूद है वन अपॉन फोर मौजूद है तो हम क्या करेंगे इस पावर को खत्म करने के लिए वन अपॉन फोर को दोनों तरफ पावर कितनी ले लेंगे टेकिंग पावर फोर ऑन बोथ साइड तो दोनों तरफ हम पावर कितनी ले लेंगे फोर ले लेंगे यानी एक्स की पावर वन अपॉन फोर की पावर भी फोर इज इक्वल टू वन की पावर भी आपके पास क्या आ गई फोर आ गई इससे फर्क नहीं पड़ता ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें और मालूम कर सकें और ऊपर जो वन अपॉन फोर उसकी पावर है उसको कैंसिल कर सकें और वो कौन सी पावर लेनी पड़ेगी वन अपॉन फोर को कैंसिल करने के लिए पावर फोर दोनों तरफ लेनी पड़ेगी आपको पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है एक्स की पावर पहले वन अपॉन फोर मौजूद थी और फर्दर हमने पावर फोर ले ली तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई यानी वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई फोर हो गया तो ये फोर फोर से कैंसिल और सामने वन फोर टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा वन ही रहेगा यानी वन जितनी दफा मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो यूं एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया वन आ गया एक वैल्यू हमने जो है वेरिएबल एक्स की मालूम कर ली फर्दर हमारे पास वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव मौजूद है और आपको पता है कि वाई किसके इक्वल है एक्स की पावर वन अपॉन फोर के तो अब हम वाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स की पावर वन अपॉन फोर इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव हमारे पास आ गया हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की चाहिए तो एक्स की वैल्यू जो है मालूम करने के लिए वन अपॉन फोर जो पावर है उसको क्या करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा तो हम इसको कौन सी पावर कैंसिल करेगी पावर फोर वन अपॉन फोर को कौन सी पावर कैंसिल करेगी पावर फोर तो हम एक्स की पावर वन अपॉन फोर इसकी पावर भी फोर ले लेंगे और टू अपॉन फाइव जो है जब इस तरह पावर फोर लिया तो फिर उस तरह भी क्या पावर लेंगे फोर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है 
एक्स की पावर फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर इज इक्वल टू आपके पास टू जो है वो फोर टाइम्स उसने भी मल्टीप्लाई होना है तो सिक्सटीन हो जाएगा और अपॉन फाइव है फाइव की पावर भी फोर है यानी टू अपॉन फाइव होल की पावर फोर है टू भी फोर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइव भी फोर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा जब टू फोर टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो सिक्सटीन हो गया जब फाइव फोर टाइम मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स ट्वेंटी फाइव हो जाएगा आपके पास और ये जो फोर पावर है वन अपॉन फोर के साथ कैंसिल जो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सिक्सटीन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यू आ गई एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू वन और दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव है तो यही हमारा क्या है सोल्यूशन सेट है जो कि हमारे पास है वन और फिर दरमियान में कॉम आएगा और सिक्सटीन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव जी हमने जो है इसका सोल्यूशन सेट मालूम कर लिया सेम इसी कैटागरी के अंदर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर मौजूद है जिस तरह मैंने वन और टू में वन किया था और टू आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था तो यहाँ पे थ्री मैंने किया और फोर आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है तो वन से लेके फाइव तक जो है आपने तैयार करने हैं जिसमें दो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है वो वन से रेलिवेंट है और जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो थर्ड से जो है वो रेलिवेंट है जो कि आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं फाइव की तरफ उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट है थ्री की पावर माइनस टू प्लस फाइव की पावर माइनस है तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे थ्री एक्स की पावर माइनस टू यहीं पर रहेगा ये सामने जो है प्लस का एट एक्स की पावर माइनस वन था इधर आगे माइनस एट एक्स की पावर माइनस वन आ जाएगा और ऑलरेडी प्लस का फाइव इधर मौजूद है वो इधर ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो ये हम इसको किस में लेके आए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए अब हम क्या करेंगे लेट करेंगे तो यहां माइनस वाली रकम जो है लेट हम यूं करेंगे कि एक्स की पावर माइनस वन जो है वो किसके इक्वल है वाई के है एक्स की पावर माइनस वन किसके इक्वल है वाई के है जिस तरह हमने एक्स की पावर माइनस वन को लेट किया है इसी तरह हमें एक्स की पावर माइनस टू की जगह भी अल्टरनेटिव वैल्यू वेरिएबल की लाना होगी तो अब हम वो लाने के लिए क्या करेंगे कि एक्स की पावर माइनस वन इसका भी स्क्वेयर ले लेंगे और वाई जो आपके पास मौजूद है उसका भी हम क्या ले लेंगे स्क्वेयर ले लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है एक्स की पावर माइनस और होल की पावर टू है तो ये माइनस पावर टू से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और वाई का स्क्वेयर क्या होता है होता है तो यू एक्स की पावर माइनस टू भी हमारे पास आगे किसके इक्वल आ गए वाई स्क्र के आ गए और x की पावर माइनस वन किसके इक्वल है वाई के तो अब हम ये जो है ओरिजिनल जो आपके पास इक्वेशन है वहाँ पे हम वेरिएबल्स की जगह ये वैल्यूज क्या करेंगे पुट कर देंगे जो कि वेरिएबल x हमारे पास था तो हमारे पास थ्री आ गया x की पावर माइनस टू की जगह हम वाई स्क्वेयर पुट करेंगे चूंकि x की पावर माइनस टू वाई स्क्वेयर के इक्वल है फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस एट एक्स की पावर माइनस वन है माइनस एट आ गया और एक्स की पावर माइनस वन की जगह वाई आ गया चूंकि एक्स की पावर माइनस वन वाई के इक्वल है और प्लस का फाइव आ गया इज इक्वल टू जीरो आ गया ये हमारे पास क्या आ गई क्वारिटिक इक्वेशन आ गई अब इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है इसको फैक्टराइज करना है फैक्टराइज के तीन मेथड मौजूद है कंप्लीटिंग स्क्वेयर है क्वाड्रेटिक फार्मूला है और पेयर बना के फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरी सिंपल है वो आपको आता है लेट करना है ए बी सी के इक्वल और फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए में वैल्यूज पुट करें तो फाइनल आपके पास वाई की वैल्यू प्लस माइनस के साथ आ जाएंगी और यहाँ पर मैं पेयर बना के सॉल्व कर रहा हूँ चूँकि पेयर बनाने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो फर्दर जो है आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए तो ये जो पेयर बनाने का तरीका ये होता है कि जो मिड टर्म है इसका हम पेयर बनाते हैं माइनस एट वाई मिड टर्म है इसका पेयर बनाएंगे पेयर ऐसा बनाते हैं कि जिसको ऐड करें तो ये जो मिड टर्म है माइनस एट वाई ये आ जाए और उस पेयर को अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए फर्स्ट टर्म आपके पास प्लस थ्री वाई स्क्र है और लास्ट टर्म आपके पास प्लस का फाइव है ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस फिफ्टीन वाई स्क्र आ जाएगा यानी ऐसा पेयर हो ऐड करें तो माइनस एट वाई और मल्टीप्लाई करें तो वो जो प्रोडक्ट आया है प्लस फिफ्टीन वाई स्क्र वो आना चाहिए वो पेयर जो है बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट के अंदर कॉन्स्टेंट आपके पास फिफ्टीन मौजूद है इसको हम क्या करेंगे फैक्ट्राइज करेंगे तो 15 जो है पहले 3 पे डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 आ जाएगा फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा तो यूँ हमारे पास 3, 5 और 1 है लेकिन जो पेयर बनेंगे 1 जो है वह वक्त की ज़रूरत हम इस्तेमाल करते हैं वरना हमारे पास दो ही फैक्टर हैं एक 3 है और एक 5 है ये 15 के फैक्टर्स हैं 
तो इसमें हम करेंगे कि मैंने एक थ्री वाई फैक्टर ले लिया और दूसरा जो है वो फाइव वाई फैक्टर ले लिया तो अब जरा गौर करें कि आपके पास जो मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आया है उसके साथ कौन सा साइन मौजूद है प्लस का साइन मौजूद है अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन मौजूद हो तो इट मीन्स के जो पेयर होता है उसमें दोनों डिजिट्स के साथ साइन क्या होते हैं एक जैसे होते हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं और वो माइनस के भी हो सकते हैं अब जो मिड टर्म होती है जो साइन इस मिड टर्म के साथ होगा यानी जिस मिड टर्म का हमने पेयर बनाना है जो साइन उसके साथ होगा वही उस पेयर के साथ आएगा आ, अब मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का तो चूंकि दोनों साइन एक जैसे आएंगे लिहाजा थ्री वाई के साथ भी माइनस आएगा और फाइव वाई जो है उसके साथ भी क्या आ गया माइनस आ गया तो हम दोनों को अब ऐड करके चेक करते हैं कि मिड टर्म बनती है या नहीं बनती है तो माइनस थ्री वाई और माइनस फाइव वाई में ऐड किया जाए तो माइनस का एट वाई बनता है और मिड टर्म भी आपकी क्या है माइनस एट वाई है इट मींस के फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं इस पेयर को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा थ्री फाइव से मल्टीप्लाई होकर फिफ्टीन हो जाएगा और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्र हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई करने से प्लस का फिफ्टीन वाई स्क्र आता है और वही आपका प्रोडक्ट है इट मीन्स के सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई पूरी हो गई तो अब यहाँ पर जो है थ्री वाई स्क्र लिखेंगे और माइनस एट वाई की जगह उसका पेयर लिखेंगे जो कि माइनस थ्री वाई माइनस फाइव वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो की है ये फर्स्ट पेयर है और ये आपके पास क्या है सेकंड पेयर है अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन लेंगे फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ गया थ्री वाई यानी थ्री वाई स्क्र में से और माइनस थ्री वाई में से क्या कॉमन आ गया थ्री वाई आ कॉमन आ गया थ्री वाई स्क्र में से थ्री वाई कॉमन लेंगे तो वाई रह जाएगा दरमियान में माइनस है और फिर थ्री वाई में से थ्री वाई कॉमन लेंगे इट मीन्स के थ्री वाई के ऊपर थ्री वाई को डिवाइड करेंगे कॉमन मीन्स डिवाइड करना होता है जब थ्री वाई थ्री वाई डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा और फिर माइनस है आगे माइनस लिख दिया फाइव वाई प्लस फाइव में से हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों जगहों में से क्या कॉमन आएगा फाइव कॉमन आएगा एक तो फाइव कॉमन आ जाएगा फाइव वाई में से फाइव कॉमन लिया तो वाई रह गया और चूंकि शुरू में यहां पे जो ब्रैकेट में हम रकम लिख रहे हैं उसके बाहर क्या मौजूद है माइनस मौजूद है फाइव के साथ तो ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज करेगा दरमियान में प्लस था यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस आ गया फिर फाइव में से हमने फाइव कॉमन लेना है तो इट मीन फाइव को फाइव पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो यूं देखें इज इक्वल टू आपके पास किसके है जीरो के यहां हमने जीरो लिख दिया अब दोनों जगहों पे ब्रैकेट के अंदर एक जैसी टर्म का होना जरूरी था तो यहां पे अगर गौर करें तो y माइनस वन मौजूद है और सेकंड पेयर में अगर गौर करें ब्रैकेट के अंदर तो भी y माइनस वन मौजूद है इट मीन्स कि हमारा पेयर बिल्कुल दुरुस्त है तो अब जो दो दफा हमारे पास वाई माइनस टर्म मौजूद है उसको एक दफा लिखेंगे और जो बाहर आपके पास टर्म्स या नंबर मौजूद है जो कि थ्री वाई है उसको हम अलहदा एक ब्रैकेट के अंदर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहां पे हमारे पास थी हमने बाद में बनाई थी लेट करने के बाद थ्री वाई स्क्र माइनस एट वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया और ये दो उसके फैक्टर आ गए वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो के ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो वाई माइनस वन को जीरो के इक्वल अलहदा ले लेंगे और थ्री वाई माइनस फाइव जो है इसको जीरो के इक्वल हम अलहदा ले लेंगे अब वाई यहीं पर रहेगा माइनस का वन इधर जाके प्लस का वन हो जाएगा और थ्री वाई यहीं पर रहेगा माइनस का फाइव इधर जाके प्लस का फाइव हो जाएगा और वाई के साथ इधर थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर थ्री यहीं पे रहेगा और ये फाइव के ऊपर जाके थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी फाइव अपॉन थ्री हो जाएगा तो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई ये हमारी असल वैल्यूज नहीं है हमने चूंकि सोल्यूशन सेट मालूम करना है और सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए एक्स वेरिएबल की जो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक्स मौजूद है उसकी वैल्यूज का मालूम होना जरूरी है तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि एज y किसकी इक्वल हमने लेट किया था x की पावर माइनस वन के इक्वल लेट किया था तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू वन है तो y की जगह हम क्या लिख देंगे x माइनस वन इज इक्वल टू वन लिख देंगे यहाँ दरमियान में लाइन लगा के दूसरा ऐसा उस तरफ सॉल्व करते हैं अब x की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन के आ गया अब x की पावर माइनस वन है तो हम क्या करेंगे कि इसको जब बटे में लेके जाएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर इसकी पावर माइनस वन थी नीचे आके पावर क्या हो जाएगी प्लस वन हो जाएगी और इज इक्वल टू किसके है वन के और पावर प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है यानी x की पावर माइनस वन जो है वो किसके इक्वल होगा वन अपॉन एक्स के इक्वल होगा वन अपॉन एक्स की पावर प्लस वन और प्लस वन लिखने पावर प्लस वन ही होती अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और जो वन इस तरफ है उसको इस तरफ लिख लें यू एक्स की वैल्यू जो है एक आपके पास आएगी एक्स इज इक्वल टू वन की ये हमारे सोल्यूशन सेट का एक पार्ट हमें मालूम हो गया फर्दर जो है वाई इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री है और वाई किसके इक्वल है एक्स की पावर माइनस वन के है तो वाई की जगह एक्स माइनस वन और ये इक्वल जो वाई की वैल्यू है उसके आ जाएगा फाइव अपॉन थ्री आ जाएगा तो ये हमने लिख दिया अब x की पावर माइनस वन है जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बटे में लेके जाएंगे तो इसकी पावर x की पावर प्लस वन हो जाएगी यानी x की पावर माइनस वन जो है वो वन अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या है फाइव अपॉन थ्री है अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो अपॉन थ्री है इधर आके वन से मल्टीप्लाई होकर थ्री हो जाएगा और जो इधर अपॉन एक्स मौजूद है वो दूसरी तरफ जाके फाइव से मल्टीप्लाई होकर फाइव हो जाएगा हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की एक्स यहीं पर रहेगा जो फाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके थ्री पे डिवाइड हो जाएगा यानी आर लिख के यहां पे एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव आ गया तो ये जो है यहां पे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट लिखते हैं हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं एक हमारे पास वन है और दूसरी हमारे पास वैल्यू जो है वो थ्री अपॉन फाइव है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की डायरी है ये आपको जो क्वेश्चन हमने की इसकी समझ आ गई होगी कल हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे कल तक के लिए अल्लाह हाफि